urgente, Bolsonaro é populista, mas o Lula não é não. Lula não é populista e mais, de acordo com um pesquisador que falou para o UOL, o Bolsonaro é o primeiro presidente populista do Brasil desde o Fernando Collor, que foi, aliás, nosso último presidente populista. Eu vi isso, a matéria ficou na primeira página do UOL, não comentaram muito, mas a pesquisa, ela, assim, é tão tosco os argumentos são utilizados que eu fiquei até um pouquinho assustado, né? E é disso que eu vou comentar e vou tentar melhorar um pouco a análise do senhor ali que fez a matéria, o estudante brilhante brasileiro. E é isso. Antes de continuar, por favor, se inscreva no canal, clica no sininho, deixa o seu like, se você gosta do nosso trabalho, barra contribua. Vamos lá, pessoal, olha só. É, eu vou ler aqui o título da matéria, né? Bolsonaro é o primeiro presidente brasileiro populista desde Collor de Pesquisa. E o que rolou? Um pesquisador, né? A Wall Street traz um garoto, basicamente o Bruno Castanho Silva, não sei se é um garoto, mas é um jovem aí, doutor em ciência política, coordenador do grupo de análise textual do Team Populism, da equipe populismo. Trata-se de uma rede internacional de cerca de 80 pesquisadores, dirigida pelo professor Kirk Hawkins, da Universidade Brigham Young, nos Estados Unidos, né? Ah, é brasileiro, é bem brasileiro, 30 anos, mora em Colônia, Alemanha, onde faz uma tese de pós-doutorado em política europeia. Aí, ah, basicamente, ele parte para a definição do que é um discurso populista, né? Uh, ele, basicamente, é um, é um discurso que coloca, de acordo com ele, em oposição à vontade do povo, ou o povo, ou representantes dos interesses do povo, contra uma determinada elite, né? E aí ele faz uma distinção. É, para o populista de direita, né, o discurso, em geral, é sobre uma nação sem imigrantes, ou, para o discurso populista de esquerda, é o discurso dos pobres e trabalhadores contra, vamos dizer assim, uma elite capitalista. Ele faz essa distinção ali para poder dizer o seguinte, existe populismo, existe um discurso populista, que não necessariamente é um discurso autoritário, e esse discurso populista ele pode ser de esquerda quando ele opõe trabalhadores, o campesinato, o proletariado contra uma elite econômica, e ali, por exemplo, um discurso mais à direita, hoje você está opondo, por exemplo, a nação com uma raça específica, ou um povo com seu destino manifesto, contra, sei lá, uma elite globalista, ou os judeus, como né, o Adolf Hitler fazia ali na época da Segunda Guerra Mundial, você cria uma elite para você opor o portador da vontade do povo, o líder populista, contra eles. Aí, na matéria, eles colocam o um gráfico, estou colocando agora no ar aí esse gráfico para vocês verem, e aí, estranhamente, acontece o seguinte, né? Tá lá o Getúlio Vargas, ele realmente foi muito populista, com um ponto porcentual de populismo, aí cai para o Fernando Collor com 0,5% de populismo, que tem o mesmo número de populismo né, que o Jair Bolsonaro, 0,5%. Eu ainda vou comentar do Jair Bolsonaro aí no vídeo sobre até a análise dele, que eu acho que ele errou em alguns pontos sobre o Bolsonaro, mas eu fico um pouco chocado que o governo do Lula foi menos populista do que o do Bolsonaro, menos populista do que o da Dilma, só um pouco menos populista do que o governo do Fernando Henrique, de fato o governo do Fernando Henrique e do Temer foram os governos menos populistas que tiveram, e eu quis entender os argumentos dele, né? Então, antes de eu falar da parte do Bolsonaro, antes que vocês uh, vão falar, nossa, o Renan não está batendo no Bolsonaro. Falei, pois é, eu vou bater aqui no análise do cara e para entender porque, como é que o cara coloca que o Lula não é. Né? Lembrando, o cara coloca né, que basicamente o critério utilizado, como eu disse, é opor vontade do povo contra uma elite. E o líder populista ataca ferozmente essa elite. E eu só vi o Lula fazer isso ao longo dos oito anos de mandato dele, né? E aí eu fui olhar na matéria e falei, pô, mas será que eles perguntaram por que, que o Lula não entra? E eu vou achar aqui né, é, a parte que fala do Lula. Aqui, ó. Ah, aqui, ó. Aliados do ex-presidente Lula na esquerda identificam em Bolsonaro um poder de comunicação semelhante ao petista. Por que Lula não foi um presidente populista? Né? Olha a pergunta interessante. Aí ele fala, por que populismo não é sinônimo de carisma? Pode-se pode -se ser muito carismático sem ver a política como essa disputa entre o povo e a elite. O oposto do populismo não é um tecnocrata, alguém que não saiba conversar, falar uma linguagem mais popular. Então, basicamente, ele disse que o, o seguinte, se o critério dele é fazer uma oposição clara e o representante de um discurso de um determinado povo enfrentando uma elite, é o um discurso e critério, e aí ele basicamente trata basicamente o discurso do Lula como um carismático, né? Será que esse cara realmente fez uma pesquisa sobre Lula? O argumento deles é que eles pegam os discursos escritos dos candidatos né, e dos políticos e fazem através disso uma avaliação se ele é populista ou não. Eu vou botar aqui vários trechos, presta atenção, vários trechos do Lula fazendo exatamente aquilo que um populista, de acordo com os critérios dele, faz. Opondo o povo contra a elite, se considerando uma representação do povo contra a elite. Confere aí. Na hora que a elite que governava este país... A elite brasileira levou um prisioneiro. A elite brasileira não... A elite brasileira obrigou... Porque a elite brasileira... Porque a elite brasileira... A elite tem... Porque a elite brasileira... É uma crise causada de gente 
branca, de olhos azuis. Pois bem, vocês viram isso aí? Toda a história, primeiro assim, toda a história do PT é construída na ideia da luta de classes. Né? Na, e a ideia construída ao redor do Lula é a ideia de que ele, inclusive o nome dele, presta atenção, Lula é o filho do Brasil. Né? Ele, um filho do povo, né? um cara que veio um pau de arara para São Paulo, veio do Nordeste, se tornou operário, líder sindical, representante da voz do povo, como diz a Marilena Chauí, quando o Lula abre a boca, tudo ao redor se ilumina. Né? Ele é uma entidade, né? como ele disse também antes de ser preso, ele é uma ideia. O Lula se considera como representação da entidade do povo brasileiro. Né? E o tempo todo ele constrói essa oposição, e o PT fez muito bem, entre ele e a elite. Toda vez que ele reclama que está acontecendo algo de ruim, é elite, é elite, é elite, é elite. Até virou a piada, a famosa Zé Elite, as elite, as elite, as elite, que ele tanto falava. A construção política dele foi toda baseada nisso, o PT foi inteiro baseado nisso. Quando eles falaram que houve impeachment, foi um golpe das elites. É sempre a porra do golpe de elite, ele contra elite, ele contra elite. Sendo que, obviamente, a gente sabe a história toda do Lula. Foi um cara que fomentou o tempo todo as elites mais parasitárias e canalhas. Seja as, as elites que estão encrustadas na máquina pública, que hoje estão com esses benefícios previdenciários tão inferno pra arrancar. Seja banqueiro, que ganha lucraram pra caramba com eles. Seja dono de empreiteira, seja JBS. Todos esses caras foram parceiros. A elite foi parceira dele. O que o Lula inaugurou é o populismo de todo mundo que é malandro, sai ganhando e quem paga é o próprio povo, né? Então talvez aí é um tipo de populismo de o povo é representado por ele, é o cara que paga a conta e é feito de otário. O populismo do Bolsonaro, vamos lá, eu acho o Bolsonaro populista sim, e eu acho é, que há um erro metodológico na, na forma como esses caras trabalham, porque ao considerar que eles pegam um, estatísticas baseadas nos discursos, você esquece, por exemplo, o grupo político ligado ao Bolsonaro e os discursos dele. E o discurso dessas pessoas ligado ao Bolsonaro, que vão dos filhos dele, aquele tal de Felipe Martins, o próprio Olavo de Carvalho, são discursos populistas. Né? O Olavo tem aquele tweet que ele fala que é Bolsonaro em cima e povo abaixo e nada no meio. Bolsonaro tem que governar ele com o povo. E isso é justamente o uso de um subterfúgio populista para suprimir eventual dissidência política ou eventual discordância política vinda ou do judiciário ou do legislativo, em especial do legislativo, quando eles fazem esse discurso anti-articulação. Então, sim, há uma, um erro de metodologia. Então, o cara fala, não, o Bolsonaro não está tentando... É, assim, o Bolsonaro tem alguma... Ele fala aqui, o Bolsonaro tem alguns aspelos nacionalistas, mas, ao mesmo tempo, não tem essa ideia do povo que tem que tomar as ruas ou que tem que tomar conta da política para implementar a vontade popular, que é, basicamente, a ideia do populismo. É, ele não fala... Mas quem fala são as pessoas ao redor dele, que são falas que eu discordo, eu acho que são falas perigosas. Eliminar, é, governar basicamente com o povo, eliminar as instâncias de mediação é algo perigoso, é o que eu discordo profundamente da turma que está ali ao redor. Até por isso o governo é um governo disputa. O Bolsonaro precisa ouvir mais gente afeita à democracia e poucos discursos populistas como o Guedes ou os próprios militares do que essa turma aí. Mas na prática, né, o Bolsonaro assim, não, não chega na unha do pé do Lula em termos de populismo. O governo Lula foi uma máquina destruidora, populista, que causou um estrago gigantesco em fazer essa oposição. Tratar a elite como inimiga, enquanto ele jantava, tomava vinho caro com essa elite e ganhava dinheiro com ela, e se tornar a representação final do povo brasileiro, como no filme Lula, o Filho do Brasil. Pesquisa tosca, matéria tosca, e é isso aí. Um abraço para todo mundo. <música>